Tervetuloa taidepisteen joulukuiseen iltaan, jonka teemana on epätäydellisyys ja kenties jopa sen toivottavasti myös sen ylistys. Tämä keskustelu käydään täällä taideyliopiston myllystä. Mä luulisin, että me ollaan siellä. Mä oon ensimmäistä kertaa täällä, tämä on upea tämä tila. Täällä on paikan päällä ihmisiä ja ilahduttavan monilukuisestikin näihin aikoihin nähden. Toki koronaturvallisesti maskeista kivaa, mutta ajan henkeen sopivasti voit myös seurata tätä keskustelua YouTuben kautta suorana. Ja voit myös kommentoida tätä siellä kommenttikenttään. Olit sitten samaa mieltä tai pidit tuota, keskustelijoiden puheenvuoroja täysin pöyristyttävinä. Mä oon Laura Freeman, toimittaja, ja vedän tätä noin tunnin mittaista keskustelua, josta me ehitään toivottavasti käsitellä epätäydellisyyttä ja keskeneräisyyttä ja ö, armottomuutta ja toisaalta armollisuutta, suorituspaineita, vaikka mitä. Katsotaan, mihin aika venyy. Meillä on täällä paikalla mainio ö, kolmikko keskustelijoita, jotka haluan päästä saman tien ääneen. Tämä on nyt tällainen pikkujoulujen pahin rasti, tällainen vaivaannuttava humoristinen esittelykierros, mutta voisitteko kertoa napakasti, keitä olette, ehkä ammatillisesta vinkkelistäkin. Ja illan teemaan nähden kertokaa myös, että milloin viimeksi olit kasvokkain, jouduit kohtaamaan oman epätäydellisyytesi. Aloitetaan tästä. Hei kaikille, mä oon Riku Siivonen, käsikirjoittaja ja kirjailija. Ja tämä kysymys on helppo, koska tuossa eilen illalla sanoin 11-vuotiaalle pojalle, niin että olen lähdössä huomenna tuota, tai näihin aikoihin, että mä menen sitten semmoiseen epätäydellisyyskeskusteluun. Ja se sanoi, että sä et siis aio tulla katsomaan hänen konserttiaan, niin Popjat konservatorialla. Oh, ja mä olin, onko sulla huomenna konsertti? Joo, on, mulla on konsertti. Mutta sitten se poika sanoi, mutta sä voit käyttää tämän siellä, että sä voit sanoa, että sä niin, niin epätäydellinen, että, että sä et tule edes hänen konserttiinsa. Ihanan inhimillinen ja tota, kaikki on materiaalia. Hieno anekdootti. Ja lämpimiä ajatuksia hänelle sinne konserttiin. Ei vaan kaikki. Mun nimi on Stieg Baumgartner ja mä oon, toimin tässä talossa itse opettajana piirustuksen havainnon yliopiston lehtorina. Ja on kyllä nyt just tällä hetkellä toimivapaalla, että toimin myös kuvataiteilijana, taidemaalarina. Tämä äkkinäinen kysymys tästä epätäy... niin, epäonnistus vai epätäydellisyys? Epä... Miten vain? Niin, mä nyt tuli mieleen viikonloppu ja urheilusuoritukset, ja mä pelaan edelleen jalkapalloa, kun sitä nuoruudessa joskus pelannut, niin siinä, siinä kyllä aika usein nykyään kokee tällaista epätäydellisyyttä siinä, että pää toimii pikkelämmin kuin... Ruumis, että tuota, siinä se tulee koko aika vastaan, tämä epätäydellisyys. Epätäydellinen jalkapallo, eli ja myös keskuudessa. <tos> <tos> Joo, hei, mä oon Kirsi Piha ja mä oon yrittäjä. Ja tota, mä oon kyllä kova tyttö asettamaan sellaisia tavoitteita, mitkä on aika vaikea saavuttaa. Että mä luulen, että, että mä niin epäonnistun tosi, tosi usein myös niissä, mutta mä en ottaa semmoisia omia tavoitteita ehkä ihan niin vakavasti. Ne on enemmän semmoisia, niin että rima on niin kuin jossain riittävä korkealla, että tulee vähän eforttia. Mutta ehkä semmoisessa asiassa mun ystävä kertoo, ystävä tär, että hän on ryhtynyt kotona nalkutuslakkoon. Ja mä ajattelin, että toihan on fantastinen idea, että toihan voisi siis ratkaista sen tavallaan kodin ilmapiirin tosi hienosti. Että, että jos mä ryhtyisin nalkutuslakkoon ja mä päätän joka aamu, mä päätän, että tänään en, tänään en. Ja kyllä mä melkein joka päivä siinä epäonnistun. Mutta mä ajattelen silti sitä niin, että, että eikö se epätäydellisyys tai tavallaan semmoinen, että on tavoite johonkin ja siinä ei välttämättä onnistu, niin sä kuitenkin koko ajan ehkä etenet pikkasella, niin pienin askelin siihen tavo- sitä tavoitetta kohti. Ja, ja taas sitten, jos se epätäydellisyys on sellaista, että se niin kuin lamauttaa, niin sitten ei tavallaan tapahdu mitään. Mm. Voidaan pohtia tätäkin kohta tämän epätäydellisyyden ö, luonteen äärellä. Mutta kerro vielä, mistä sä alkutit viimeksi? En mä kerro. No nyt alkoi kiinnostaa paljon enemmän. Okei, okay. no mutta mennään, lähdetään tästä terminologiasta liikkeelle. Epätäydellisyys on siis yksi pääkäsitteistä tänään. Ö, Riku, mä tiedän, että sulla on semmoinen vahva ammatillinen ö, näkökulma tähän sinänsä, että täydellisyys eri muodoissaan on kiinnostanut sua 
lähiaikoina. Kerron nimittäin, jos joku ei vielä tunti, sitä on samanlainen mainospaikka eräästä sarjasta, joka eks tänä vuonna tullut ulos? Tuli Yle Areenasta, löytyy melko se hyvä podcast-sarja Riku Siivosen täydellinen elämä. 13 jaksoa, jossa mä metsästän täydellistä elämää. Ri- Millaisten ei, se ei riitä, koska mä haluan kuulla, mil, niin kun, miten sä päädyit sen aiheen äärelle, eli oliko täydellisyys susta kiehtovaa ja sä haluaisit sinne vai ärsyttävää? Ei se ollut kumpaakaan, se lähti liikkeelle ihan niistä otsikoista, mitä me kaikki varmaan on jossain määrin taivasteltu, että kun on alkanut tulla lehdistöön tai mediaan se, että nää, oletko aina nukkunut väärin, mm. oletko aina syönyt väärin, oletko hengittänyt väärin. Ja siinä vaiheessa, kun tämä ihan oikeasti tuli, tämä oletko hengittänyt väärin, niin, niin, niin sitten se alkoi jo, että no nyt me ollaan leveleillä. Ja, että, ja sitten, että annetaan ohjeita, ohjeita, miten sitten ikään kuin täydellisemmin hengitettäisiin. Niin ne ehkä oli se semmoinen, niin kuin, joiden ansiosta se niin fokus alkoi löytyä, että, että okei, että aika paljon tämmöistä. Ja mä ymmärrän, että tämä liittyy siihen, että, että, että keskiluokka voi aika hyvin ja ostaa näitä lehtiä ja, ja tämmöinen niin kevyt elämänohjeistus on jotenkin myyvää, mutta sitten mä jotenkin yritin miettiä, että no, löytyisikö tästä jotain, että miksi juuri nyt, mm. mitä tämä kertoo ajastamme, että meillä annetaan näin paljon ohjeita, kohti täydellisempää elämää. Ja kyllähän siitä löytyi. Löytyi hirveästikin. Mä opin sen sarjan aikana, en siis pöpissyt vain yksin, vaan haastattelin eri näkökulmista erilaisia ihmisiä. Ja yritin keskustella. Ja, ja mulla jotenkin niin kuin yksi semmoinen niin iso oivallus oli ihan semmoinen niin ehkä monille täällä simppeli ajatus, että, että on syntynyt tämmöinen muutos, että että yksilö tosiaan on kaiken keskiössä. Mm. Että on tapahtunut jotenkin kiihtyvällä tahdilla tämmöinen, ihan, siis mä opin tämän, en halua nyt luennoida, koska en osaisi tätä pintaa pelin, mutta että, että tosiaan, että Luther toi tämmöisen ajatuksen, että on sisäinen yksilö ihmisellä. Että sä et tule määritellyksi sen kautta, mitä yhteiskunta suhut, mihin luokkaan tai muuhun se asemaan se asettaa, etkä saa taivaspaikkaa niiden tekojen kautta, miten muut sinua arvioi, vaan sisäinen usko, sisäinen identiteetti on se, että aivan niin sitten sieltä tullaan, niin kuin, jos mä hypin vähän, <hysy> ohitan vuosisatoja, niin tullaan siihen, että kyläyhteiset hajoaa, me atomisoidutaan kuluttajakansalaisiksi, vauraus kasvaa ja sitten me ollaan jotenkin tässä hengitysohjeissa yhtäkkiä, yhtäkkiä me ei enää kysytä, että onko maailma epätäydellinen tai onko yhte, yhteiskunta epätäydellinen, vaan epätäydellisyys on ennen kaikkea yksilön epätäydellisyyttä. Ja mennään tuohon tämän keskustelun aikana juuri tähän yksilön epätäydellisyys ja täydellisyyden tavoittelu versus, että just miten tähän on päädytty ja mikä, tarvitaanko siihen kenties jonkinlaista ratkaisua. Mutta sitä ennen mä kysyn sulta, Stig, miten, mitä on sun semmoinen gut reaction tähän epätäydellisyystermiin? Ajatteleksä sallivasti, että ihanaa vai että äh, ahdistaa? Niin kuin yksityisenkin vai niin kuin ihan no, taiteen opet- sun, niin, sä niin. myös omakohtaisesti tilittää, niin, että niin, kaikki käy. Niin. Kyllähän tästä niin varmasti paljon, paljon to, niin kuin tunnistaa. Tunnistan näitä, tota, luken eli näitä samoja niin ohjeita, että miten, miten, miten elät hyvin ja näin. näin. Itse en ole kyllä semmoisia hirveästi harrastanut tai lukenut tällaista tämän tyyppistä kirjallista tai niin tehnyt tämmöistä ohjeistusta. Mm. Kai sitä niin kuin, mutta mitä sä sitten, niin niin mitä, mitä mä... No, niin, on, niin. mä mietin, mm. kun me tässä puhuttiin mm. tästä termistä aluksi, niin mm. Kirsillä oli esimerkiksi selvä visio, että siinä termissä on heti tulee mieleen, vaikka siellä on yksi ärsyttävä piirre, josta sä voit kohta kertoa sillä tavalla, että mitä sitä ikään kuin käytetään, ne. ei väärin, mutta semmoisiin mm. omiin tarkoitusperiin. Niin... Mutta kyllähän niin kuin epäonnist- tai siis epätäydellistä, on tietysti semmoista elämän suolaa myös, että kyllähän me niin kuin tavallaan katkeran suloiset virheet ja tämän tyyppinen mm. myös kuuluu, että, että sitten, että 
että jos, jos sen ajattelee näin, että se olisi niinku täydellistä, niin mitä me nyt sitten muisteltaisiin. Ja sitten on just tämä, että ainahan sä voit sitten tehdä paremmin. Että tämä nyt semmoisena ensireaktiona ehkä tähän, tähän näin. Ja mennään mm. tuohon virheisiin mm. suhtautumiseenkin mm. myöhemmin. No kerrasi, kerron nyt se sun, mihin mä viittasin tästä, että kun mä sanoin tässä aluksi, että tämä on jotenkin niin kiva työkeikka, että kun tämä on tämä epätäydellisyyden ylistys, että me voidaan niin laittaa kaikki sen piikkiin, että jos mä putoon tältä kuutiolta tai jotain tapahtuu, ja sitten sä sanoisit, että ei, mm. ei näin. Niin no se on ehkä musta jotenkin vähän semmoinen niin kuin väärä tapa niin kuin, äh, lähestyä tätä asiaa sen takia, että silloin lähtökohtaisesti ajatellaan, että me ei yritetä parastamme. Ja se on minusta eri asia kuin jotenkin se, että asiat ei mene sillä tavalla, niin kuin on ajateltu, että ne täydellisesti menee. Mutta mun mielestä meillä esimerkiksi on niin kuin velvollisuus tässä niin kuin jollain tavalla yrittää paraamme, kun me on kerran suostuttu tähän tila- tilaisuuteen. Mutta toi epätäydellisyys on silleen minusta jännittävä, että, että siis, sehän on siis määrittelykysymys, niin kuka määrittelee siis täydellisyyden? Hmm. Ja, ja se on minusta kiinnostavaa. Tässä kun sä puhut niin jotenkin, että me ollaan menty tähän niin yksilökeskeiseen, niin ollaanko me menty samalla niin maailmaan, missä me... Ensinnäkin mehän, meidän identiteettihän ei tule pelkästään täältä sisältä, vaan se tuli tosi voimakkaasti siinä meidän sosiaalisessa kontekstissa. Mutta onko siinä käynyt sillä tavalla, että me niin kuin, tavallaan voimakkaasti vertaillaan niin muihin, mutta sitten kuitenkin niin koetaan, että et, et se... Se muu on niin täydellistä ja meissä on se epätäydellisyys. Aina to, mulla ei ole tota ton kanssa, eikä tota, toi on parempi tossa, toi on parempi tossa. Ja sitten se yhteinen tavallaan, täydelli, täydell, siitä syntyy yhteinen täydellisyyskuva, jota me yritetään sovittaa siihen meihin itseemme. Ja sitä me tehdään ehkä sitten yksin. Ja sitä me ei tehdä siinä yhteisössä. Ja silloin me ei tosiaan niin esimerkiksi kyseenalaista sitä, että, hmm, että jos kaikki on niin uupuneita duunissa, niin onko tämä niin tavallaan yksilöongelma vai onko tämä niin joku muu ongelma? Ja, ja, ja silloinhan me jäädään sen epätäydellisyyden kanssa niin kuin, niin kuin väärällä tavalla yksin. Ja silloin se varmasti niin kuin lamaannuttaa ja tukahduttaa. Ja, 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 ja sit siitä, ei, siitä on vaikea päästä sitten mihinkään suoritukseen varmaankin, puhumattakaan hyvästä elämästä. Mm. Ja luulisin, että kaikki tunnistaa tuon ton verta, vertailun, että sä jäät yksin sen sun epätäydellisyyden kanssa. Kun, tai mä jotenkin koko ajan tässä mietin, että... että tässä ehkä on tosi olennaista olisi kai miettiä, että kenen epätäydellisyydestä me, mm. me ikään kuin nyt puhut, jos me puhutaan nyt vaikka tämmöisestä yksilön kokemuksesta, niin, niin on ihan eri asia. Onko se ihan nyt simppelisti, että onko se hyvin, tavallaan hyvin voivan, jolla on niin assetteja pääomaa sosiaalista ja kulttuurista, vai, vai jos sitä ei ole, niin se epätäydellisyyden mm. kokemus on, on niin ihan eri. Ja sitten mm. se tavallaan on niin ihan eri keskustelu. Mutta mehän voidaan tässä hyvin hyppiä tai niputtaa mm. tässä. Mutta oli kiinnostavaa. Mä oon siis tekemässä tietokirjaa päihteiden käyttäjien tunteista, jos mä sanon sen lyhyesti. Ja mä oon haastatellut tosi paljon, kymmeniä tunteita, tunteita tota, ennen kaikkea siis huumeiden käyttäjiä, useimmat entisiä, entisiä heidän tunteitaan, ollut mukana niin ryh, ryhmäporukoissa ja näin. Ja ja sitten tavallaan, että kun sä löydät sieltäkin sen vertailun, että just yksi ihminen mulle sanoi, että nyt kun hänellä on tämmöinen niin lapsuudessa syntynyt häpeän ja arvottomuuden kokemus, kokemus, jonka vuoksi on niin voimakas, että kun hän on semmoisessa toipumisryhmässä, niin hän kokee arvottomuutta niihin muihin, vaikka ne kaikki on tosi, tosi elämä, elämänsä ikään kuin pohjalla olleita ja muuta. Että se, et se sama vertailu, minkä sitten mm. itse huomaa, että, että no, mä teen tota, että noi tunteet on ihan samat kuitenkin. Kun mä vertailen itseäni, mulla on ollut oma radio-ohjelma, siis, no, tällaista mm. näin. Mä katselin Kruunuhaasta kuudennen kerroksen vuokra-asunnosta, niin, niin kuin näin, ja koen niin kuin valtavaa, että vitsi, kun toi toinen on tehnyt niin hyvän kirjan, sai tollaiset arvostelut, se sai tämä, mä en tule ikinä menestyä, niin kuin ihan säällittävä, ja sitten mä jotenkin sanoin ääneen puolisolle, että kato nyt mua, että mä täällä valitan mun epätäydellisyyttä tässä niin kuin kaadaan yltäkylläisyydessä ja sosiaalisessa pääomassa, mikä mulla on. Niin, no nyt toi sun Anette otti heti kumos sellaisen, mä olin ehtinyt luoda juuri ja juuri sellaisen teorian, että niin, eli tämä epätäydellisyyden voivottelu ja siitä ahdistuminen on tämmöinen sosioekonomisesti sidonnainen ylellisyysongelma, mutta ei se nyt selvästi sit ihan sitäkään ole. No on se sitäkin. Mutta no on se sitäkin. <laughs> tässä tosi sit... paljon, tosi no, paljon. Eikö se ole niin tosi inhim... eikö se ole ihan vain yleisinhimillinen piirre mm. meissä, että... 
että, että me nähdään itsemme niin toisella tavalla vaikka kun muut näkee meidät. Ja me luodaan niin koko ajan tavallaan semmoista, mehän luodaan koko ajan merkityksiä siitä, että me, miten, me, niin kuin, miten meidät nähdään tai mi, miten me niin kuin, tullaan jonkin tilanteeseen, miltä se näyttää. Me, me tehdään sitä vertailua koko ajan, ne merkitykset syntyy siitä. Ja musta se on niin yleisinhimillistä jotenkin, että et me niinku tavallaan kyllä tiedetään, että ei me olla täydellisiä, mutta mehän ei nähdä toisessa ihmisessä sitä, koska mä en pääse sun pään sisään, jolloin mä näen sut vaan niinku ulkoa päin, mutta mä näen itseni sisältä päin. Niin musta, en, en mä tiedä, onko se niinku mikään, mikään erityisen uusi ilmiö. Mä luulen, että se on niinku ihmisessä olemassa oleva niinku aina, mutta mä luulen, että tää, ehkä tämä niinku niinku nykyinen kulttuuri, missä se vertaaminen on niinku jotenkin niin poskettoman niinku helppoa ja jatkuvaa, niin ei varmaan tuo siihen ainakaan parannusta. Ja olet, siksi me puhutaan siitä, koska nyt mm. me nytkin tajuttu, että ainakin meidän pitää niin kuin yhdessä keskustella tästä jotenkin, jotta me tajuttaisiin, että me kaikki niin kuin jollain tavalla koetaan sitä samalla tavalla. No, jos me yritetään sitoa tätä meidän käsitystä epätäydellisyydestä tai täydellisyydestä jotenkin tähän aikaan, niin koetteko te, että me yhteiskuntana niin kuin, palvotaanko me yhä täydellisyyttä lähes sokeasti, vaikka on valloillaan ikään kuin tällainen näennäinen epätäydellisyyden hyväksyminen, semmoinen, että ei ole superihmis, niin kuin, että emme enää ihaile ihmisiä, jotka tekevät 24-7 töitä, vaikka toisaalta sitten meillä on nämä voittajan tunti ihmiset. Eli jotenkin minusta on koko ajan mm. ä, niin kuin hyvin ristiriitaista tämä meidän suhtautuminen tähän siihen, että mikä on tavoiteltavaa, niin onko se niin kuin aitoa se meidän puhe tästä epätäydellisyyden, inhimillisyydestä ja jotenkin jopa ihan uudesta, vai onko se ideaali itse asiassa sit kuitenkin yhä se yliinhimillinen täydellisyys? Miten te koette? No, musta se on harha. Siis sehän on harha ajatella, että se voittajatuntityyppi on jotenkin onnellisempi. Mm-hmm. Se on siis harha tai edes menestyneempi, koska sitten samaan aikaan me sanotaan, tiedätkö, muita asioita, että vaikka, että no ei varmaan kukaan kuolivuoteellaan ajattele, että olisin ollut enemmän töissä. Eli, mm. eli se, se riippuu jotenkin, musta meidän pitäisi niin siinä mielessä mennä enemmän sisään, että me pyrittäisiin ainakin tajuamaan, että mikä, mikä osa merkityksistä tulee jotenkin täältä ja mikä tulee ulkoa päin. Mutta mä en tiedä, mulla tuli se mieleen siitä täydellisyysasiasta, tuli itse taide mieleen, kun mä oon jostain syystä nyt lukenut Van Goghista ja sä ajattelet, että sit sulla on niin taiteilija, joka siis rikkoo sen niin olemassa olevan, joka siis on iso virhe. Sehän on siis epätäyden, sä oot niin väärä. Mm. Ja sitten kuitenkin jälkeenpä me ollaan sitä mieltä, että fantastista. Ni, niin sekin on ehkä hyvä esimerkki siitä, että me tiedetä, mikä on oikeasti niin absoluuttisesti täydellistä tai merkityksellistä. Mutta mm. eikö jotenkin, eikö me niin luoda koko ajan semmoista täydellistä? täydellistä fiktiivistä tarinaa sitten meidän elämästä. Et siis niinku, että, että tota, se sisäinen ääni, joka puhuu koko ajan, niin sehän, sehän on myös niinku semmoinen tavallaan tarina, joka täydentyy. Kun tehtiin me mitä hyvänsä, niin sit, jos me ollaan optimistisia, niin sitten niinku tavallaan tämä sopii tähän mun tarinaan, että tämä kuuluu tähän ja sitten se menee eteenpäin. Et, et jotenkin tämä, kun aluksi mainitsit sen, että mikä on sitten se täydellinen, niin sehän, sehän on, se kuuluu siihen fiktiiviseen tarinaan, talat, mm-hmm. et, 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 mut et, joka muuttuu koko aika. Et, mm-hmm. et, niin kuin, tavallaan se meidän käsitys itsestä ja sit meidän elämästähän muuttuu koko aika. Et, et, et me, se, miten ajattelin 20 vuotta siitä, minkälaisen elämän tulen elämään ja minkälaista tarinaa silloin kehitin, on todellakin erilainen se, kuin mitä mä nyt sitten kirjoitan sitä tarinaa eteenpäin. Et, Tämä on siltä vaikea ajatella sitä epätäydellisyyttä, kun ei pysty ikinä määrittelemään sen, mikä on ikään kuin täydellinen täydä, täydä, mm-hmm. Mm. Niin, ja meillä on tosiaan se taipumus kirjoittaa tietenkin jälkikäteen mm. jokainen epätäydellisyys ikään kuin, no se oli sittenkin täydellistä, mm. koska mm. jotain. Niin, ja sitten jotenkin tähän liittyy ehkä se ylipäänsä ajatus, että meillä olisi jotenkin oikeasti vahva hallinta meidän elämästä, että meidän mm. jotenkin päätökset veisi meitä. Me voidaan osata hengittää. Niin, niin voidaan, voidaan <laughs> hengittää ikään kuin sattuma. Mm. sukupuoliluokka, ihan, ihan kaikki nämä ei oikeasti olisi ne, jotka tavallaan, että mm. meidän mm. mikromanageeraus sen, mitä meille on annettu ja minkä kanssa mm. me tässä sattumien poukkoilussa mennään. mennään. Palaan vielä hetkeksi siihen sun kysymykseen, että hyväksytäänkö me oikeasti epätäydellisyys, niin, niin ei tietenkään, että jos me hy, 
jos me hyväksyttäisiin oikeasti epätäydellisyys, niin sitähän me annettaisiin erityisesti, niin kuin, en mä tiedä, tukea tai rahaa ihmisille, jotka on oikeasti epätäydellisiä. Mm. Ja ehkäpä jopa, no ajatellaan vaikka nyt päihdeongelmaisia tai työttömiä. Ja otetaan sitten semmoinen, että sovitaan, että niillä ei ollut lapsuudessa mitään ongelmia. Ja ne on jopa vähän niin kuin itse valinneet. Tota, mm. vähän, mm. vähän vaarallinen juttu, mutta, mutta tavallaan mm. kuitenkin. Että ne, on, et, mm. että ollaan, että ne ei ansaitsisi mm. meidän myötätuntoa. Mm. Ja niin, jos me oikeasti hyväksytte epätäydellisyys, niin mehän oltaisiin silleen, että, että yhtä lailla noille ja ehkä jopa vähän enemmän, koska ne on nyt tosi huonossa kunnossa. Mutta tässähän kohtaa meille tulee usein se, se saattaa olla sama voittajatunt, yksi voittajatunti kirjoitti, joka kirjoitti myös, että armollisuus vääriä ihmisiä kohtaan on vaarallista, mm. koska sitten he eivät tuota, tuota verotuloa, he jäävät kotiin tai, tai jotain muuta. Että tämä armollisuuspuhe mm. on vaan just, että sit sä et enää yritäkään, jos me hirveästi annetaan sun olla armollinen itseäsi kohtaan. kohtaan. Mm. Mut, joo. Ja mennään kohta tuohon armollisuuteen, joka on... Mä hyppäsin sun. Joo, sä yrität niinku kaapata tämän sinne. <tos> Yksi kauheimpia ja silti varmasti hyvin tärkeä termi tässä keskustelussa, niin kuin hyvin muodikaskin termi, jonka kaikki varmasti tunnistaa vallitsevasta puheesta. Mutta sitä ennen mun piti kysyä sulta, Stig, ja mä julkisestikin pahoittelen, että nämä kaikki mun taiteen kenttää koskevat kysymykset tulee olemaan sellaisia alakoulutasoisia, koska mä tuun aivan tämän ulkopuolelta, joten sä voit koskaan vaan sanoa, että tämä kysymys on täysin järjetön, eikä tähän voi vastata, mutta mulle tuli mieleen, että miten suhtaudumme epätäydellisyyteen vaikka laajemmin yhteiskunnassa, niin voiko sitä määritellä, vaikka tietenkin vaikka pelkkä kuvataiteen kenttä on valtavan laaja ja sen sisällä on biljoonia eri asioita, mutta onko jotain sellaista vallitsevaa, virtausta tai trendiä tai jotain, että miten täydellisyyteen, niin kuin, täydellisyyteen miten se ikinä käsitetään, mm. tai epätäydellisyyteen niin kuin, suhtaudutaan taiteessa. Just vähän niin kuin Kirsi viittasi, että sittenhän on aina se, jos epätäydellisyys on sitä, että rikotaan jotain konventiota ja mm. joskus taas mm. ihaillaan hyvin niin kuin, täydellistä. Mm. Mm. Joo, kyllä tässä taiteessa on mahdollisuuksien temmellyskenttä, että siellä voi niin kuin erilaiset asiat pääsee oikeuksiin. Niin kuin, jos ajatellaan jo niin kuin tosi pitkästi taaksepäin, niin jossain modernissa taiteessa on tullut viimeistään sellainen, että joku luonnostelu ikään kuin on jo te- mm. niin kuin valmis teos. Että se on ikään kuin alkuperäisempi kuin se viimeistelty. Ja se viimeistelty teos on jäykkä tai jotakin tällaista. Että se kyllä se on niin kuin läsnä sillä tavalla. Yhtenä se ei se niin ollut pitkään. Ja, ja, ja jos esimerkiksi tuo näyttely, mikä nyt lyhyesti vaan eihin käydä katsoa, niin monet teokset nykyään on, näyttää siltä, kun ne olisi kesken. Tai mm. on tehty, tehty tota, niin se niin prosessi on kesken. Tai te, te jos voi näyttää siltä, kun se vielä voisi muuntua joskus toiseksi. Tai usein muuntuukin, että ei ole sellaista niin sanottua mestariteosta, joka tehdään monta vuotta. Ja se on, nyt se on naulattu siihen. Kyllä sellaistakin tietysti tehdään, mutta, mutta usein teokset on tällaisia... Niin kuin, ää, ikään kuin tahalteen kesken tai tahalteen vaiheessa, että se, sitä ei haluta täydellistä. Ja ehkä ne enemmänkin he, tar, idea on sitten siinä, että katsoja osallistuu ja tavallaan viimeistelee sit mm. sitä teosta, että se herättää vaita kysymyksiä ehkä enemmän ja, ja sitten näin, että se on, on tämmöinen vuorovaikutteinen se epätäydellisyyden teema siinä. Mut ehkä toinen, toinen mä itse asiassa katsoin nyt viikonloppuna tämä Jean-Luc Godardin elokuva vuodet 1961, nainen on aina nainen. Tämmöinen, en tiedä, otti, kun katsoit, Arenasta löytyy, leffa, niin, niin siinä se koko elokuva on sellaiset niin virheiden ja epätäydellisyyden niin korostus. Siinä on koko ajan leikataan niin, että se pomppii se kuva, kuva on epätarkka, näyttelijät katsoo kameraan ja kaikkea tällaista. Ja sit, se etenee kuitenkin jollain tavalla, ei aina niin loogisesti, mutta kyllä nyt joku juoni on. Mutta tavallaan siitä on tehty niin kuin, siis muoto siitä, epätäydellistä. Se on niin semmoinen muotopuoli tavallaan se elokuva, kunnes tietysti sit, kun katsoo enemmän, niin huomataan, että sehän, nämä jotkut asiat toistuvat hänen elokuvissaan, mutta siitä on tullut sitten. Mutta se on tavallaan otettu sieltä semmoisena, mm. että katsoja ikään kuin herätetään, että se ei, nyt ei ollakaan tässä, ai, anneta niin valmista maailmaa, vaan se niin kuin, että on hetkinen, mitä tapahtuu. Minusta on tosi kiinnostava tuo, mitä sanoit aluksi siitä, että et, et, ikään kuin keskeneräisiin oloisia ne niin kuin monet nykyteokset. 
olla aina vähän varovainen silloin, kun sanotaan, että aikamme on jotain, koska useimmat ilmiöt aina pikemminkin toistuu. Mutta on, kyllä mulla on sellainen tunne, että nyt oikeasti sanoa, että aikamme on aika muuttuva. Mm. Et elämme niin kuin, et moni perusfundamentti onkin ehkä vähän erilainen, erilainen. ja olisi tavallaan ehkä ihme, jos taide ei niin kuin jotenkin näyttäisi, että tämä ei ole ihan nyt et niin kuin holtissaan. Et ihan, et jos pelkät jotkut niin kuin sata vuotta ajatellut talousteoriat on yhtäkkiä sellaisia, että, että tulee ilmiöitä, joita ei pitänyt olla, mm. ja että ne olivat vain ihan teoreettisia kurjoja, nyt se onkin niin, ja sit No jos, jos piti olla niin, sitten pitää seurata. Ei seuraakaan. Okei, okay. okay. minusta on niin hirveän kiinnostavaa, kiinnostavaa mm. aikaa, aikaa siinä mielessä, että, että pelkästään korostaa taloutta, mutta se vaan niin kiinnostaa minua, se, se, että kun se on niin hämmentävää, että, että kaikki onkin erilaista. Kukaan ei tiedä, miten on digitaalinen talous vaikka lopulta toimii. Toin pääomat kasautuu eri tavalla kuin ennen. En, ennen ja jaa, jaa, että Ehkä mä sanon vaan, mä lopetan tämän, koska mä voisin jatkaa tästä pitkään. <tos> Mutta mä sanon vaan, että epätäydellisyys on myös, kapitalismihan niin rakastaa sitä. Mm. Koska, koska ihan, mä en tarkoita olla kriitikko siis, vaan, mut koska sä voit myydä paremman ohjeen, paremman jonkun, paremman mm. jonkun, niin onhan se myös niin kuin tässä, ihan tässä, tässä ajassa, jota me olemme pitkään eläneet ja joka on luonut meille hyvinvointia ja näin poispäin. Mm. Mm. Mulle tuli muuten vielä tuosta taiteen sitä, että se heijastaa tätä niin keskeneräisyyttä ja muovaisuutta ja ehkä tällaista vuorovaikutteisuuttakin, että kokia muovaa sen lopun sille teokselle, niin eikö se olisi tavallaan myös yhtä loogista, että nyt olisi päinvastoin ikään kuin, tai ehkä onkin, mä en tiedä tarpeeksi tästä kuvataiteen kentästä, jos se kuumin juttu olisikin se, että se toisi sitä turvaa ja varmuutta, jota missään muualla ei ole sillä, että me alettaisiin rakastaa vaikka todella konservatiivista, klassista taidetta. Näkyykö tällaista? Joo, kyllä. On okay. tietysti erilaisia. Mä luulen, että mä keksin tämän teorian. Tämä on <laughs> next big thing. <laughs> Joo, okei. Okay. Niin, tai siis voisi sanoa näin, että, että niin kuin, tämä on jo hyvin tyypillistä tämä kesken, ollut siis jo todella niin. pit, että siis se on niin kuin ihan vaki, vaki juttu, että teos, teos ei ole löydä lopullista muuta, se vaan se koko ajan elää. Ihan kuin. Myös ihan maalauksissa ja näin, mutta et, et, tota, Varmasti on, on näin, että, 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 että jätätkää asioita auki, vaan väit, tehdään väitteitä tai niin kuin selkeämmin. Että, niin kuin, ja kyllähän taiteessa on tällaisia niin kuin, suuntauksia ollut, että esitetään esimerkiksi ihan suoraan poliittisia mielipiteitä tai muita mielipiteitä, niin kuin, että se ei ole se kysymys enää auki. Niin kyllä, mm. kyllä sen, kyllähän se on niin kuin, kanssa niin kuin ihan selkeästi tullut tähän näin, mukaan. Hei, meidän keskusteluaika on niin rajallinen, että mä vyörytän tätä hieman eteenpäin. Mä haluan kysyä, ennen kuin me mennään mun inhokkitermiini armollisuuteen, kysyä Kirsiltä vielä epätäydellisyyteen ja virheisiin liittyen. Että aina puhutaan tälle ihanasti, että moka on lahja ja virheistä oppii ja jaada jaada. Mä oon aina pitänyt sitä hyvin, niin kuin, että kuulostaa kivalta, mutta tapahtuuko ihmisille oikeasti näin? Eikö niille jää vaan hirveä trauma siitä virheestä ja ne ei opi mitään? Niin mikä on sun suhde virheistä oppimiseen ja omien tehtyjen mokien ö, hyväksymiseen? Ja miten sä näet sen aiheen tässä epätäydellisyyden Sehän piiristä? Musta riippuu ihan älyttömästi siitä, että mikä se virhe on ja mikä se moka on. Että toiset, toiset mokat on sellaisia tai virheet tai epätäydellisyydet, että niiden niin kanssa joutuu pyörimään niin kuin monta vuotta ennen niin kuin niistä pääsee eroon. Ja toiset on sellaisia, jotka menee niin kuin ehkä helpommin ohi. Mä luulen, että se liittyy jotenkin siihen, että Sellaiset asiat, mitkä on tosi lähellä omaa identiteettiä, niin ne, ne, ne on niin kuin vaikeita. Mä sanon, että esimerkiksi avioero on mun mielestä tosi hankala asia, koska se liittyy tosi voimakkaasti sun identiteettiin ja se ihminen on niin, niin kuin kiinni jotenkin siinä omassa minuudessa myös. Niin semmoisesta niin tavallaan niin kuin selviäminen ja jotenkin sen tajuaminen, että miten tässä nyt näin kävi ja sit siitä vielä jotenkin eteenpäin, niin se, se on mun mielestä vaikea asia. Mutta sitten on niin kuin jokapäiväisiä mokia, jotka on helpompia. Semmoiset mokat, missä Ehkä niin kuin satuttaa jotain toista ihmistä on pahempia kuin semmoiset, missä sattuu vaan itseä, koska tota, sitten kuitenkin niin kuin me ollaan inhimillisiä olioita ja sosiaalisia olioita, niin me ei haluta niin kuin tavallaan aiheuttaa semmoista. Si- siihen ehkä liittyy myös häpeä, että jos ajattelet vaikka, että, että kaatuu kadulla, 
niin mitä me ensimmäistä tehdään? Me pongahdetaan äkkiä ylös, eikä kukaan nähnyt. Huh. Ja Eli se mosa tuntuu niin tuntu, tuntu, vähäisemmältä, jos kukaan ei nähnyt mm. sitä, mutta se tuntuu ikävämmältä, jos joku näki se. Eli se häpeä vaikuttaa mun mielestä myös siihen, että miten me siitä selvitään. Mutta kyllä mä sitten, mä niin kuin itse ajattelen sen sillä tavalla, että, että jos ajattelee vaikka yhteisöä, vaikka niin kuin organisaatiota tai yritystä, niin kyllä mä niin kuin uskon siihen oikeasti, että, että sen pitää suhtautua siihen sillä tavalla, että mokat on lahjoja. Koska muuten se ei uskalla tehdä mitään. Eihän me uskalleta tehdä niin mitään, jos me ruvetaan ihan kauheasti varomaan sitä, että me ei tehdä virheitä. Ja kaikki jännät asiat sitten kuitenkin tapahtuu jonkun semmoisen niin reunamalla, mikä on vähän vaarallista ja vaikeaa. Ja, ja, ja mehän varottaisi kaikkea sitä ihan, ihan hillittömästi, jos me pelkästään elettäisiin niin, että me varotaan sitä, että me ei tehdä virheitä. Ja ei, ei se musta ole helppoa, mutta musta se on niin yhteisössä ja, 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 ja niin muiden ihmisten kanssa se on helpompaa. On helpompaa niin mennä... Niin kuin, vaaralliselle retkelle, kun sulla on porukka mukana, johon sä luotat ja johon sä uskot. Ja mä luulen, että se on ehkä tämän, niin kuin nyt tämän kompleksisen maailman ongelma, että paitsi että me ollaan siinä niin kuin nopeasti muuttuvassa ja liikkuvassa todellisuudessa, niin samanaikaisesti me ollaan jotenkin ehkä niin kuin ainakin lähestymässä jotain sellaista pistettä, että me ollaan menetetty tämmöistä kollektiivista luottamusta, jolloin sitten meillä ei olekaan, me ei koetakaan, niin kuin, että me ollaan tässä porukalla nyt mennään. Sitten me löydetään ehkä muita porukoita, mutta sitten me saatetaan polarisoitua sellaisella että porukat ei olekaan menossa ihan samoihin paikkoihin ja näin. Tekisi mieli jatkaa montakin, koska siis niin kuin hassua, että mainitsit, että jotenkin kun kysytään epätäydellisyys, miten sun omat virheet, niin oli sille, että avioero. Mm. Mäkin olin näin. Ja, mm. Ihan sille, että ensimmäisenä, että mm. et, tosi, va- niin mm. tosi vaikea, tosi vaikea. Ja, ja, tota, ja, ja sitten mä jotenkin toi Moka on, Moka on lahja, niin kerron ihan pienen anekdootin, että et, 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 jotenkin oli hämmästyt. Mä olen siis hirvittävän vaativa itseäni kohtaan ää, ja olen aivan järkyttynyt, jos teen virheitä ja pyrin tekemään kaiken ihan, ihan todella todella noin liian vaike- vaikeasti ja ta- tarkasti. Mä en ehkä pelkää niitä reuna-aloita ihan niin, kuin, niin paljon, että samaan aikaan kuin kaksi puolta, että uskalla mennä jonnekin, mutta pelkään koko ajan vähän. Mun siis mun oli semmoinen homma, kysyttiin, että hei, mä oon, ihminen sanoi, että mä perustan tällaisen, mä haluan kokeilla, että olisiko kysyntää faktapohjaiselle TikTok-videolle, niin kuin että hän, ehkä siitä tulee ehkä jo enemmänkin, mutta ehkä kokeillaan, että on tämmöinen yksi kanava TikTokissa, johon kymmenen nuorta TikTokkaa tekee videoita, joiden idea on, että, että, ne, on niin kuin, että ne on totta niin kuin tässä ajassa. Ja että, idea, että, että joku vaan fakta tsekkaisi niin kuin kertaalle ennen kuin ne julkaistaan. Riku, sä menit TikTokkiin. No, todellakin. Joo, ei no, TikTokissa ole mitään viikkoa. Ei, ei, ei siinä ole. Ei, mä itse asiassa en mennyt pitkään aikaa, mä vaan tsekkasin ne videot. Mä sanon, että joo, koska mä haluan oppia kun näin. Ja sitten niinku, avataan tämmöinen kanava, että yksi video, jonka aihe on, on niinku transihmisten oikeudet tässä ajassa. Et me luvataan, että nämä on faktaa, että tämä video käsitteli transi. Ja mä, mä päästän sen läpi jotain ihan ok. Ei se todellakaan ollut ok. Ja silloin, kun mä sain sen puhelun, että hei, kun nyt on tämmöinen juttu, että siellä on aika paljon keskustelua. Ja sitten mä katson sitä, että ei, ei kauheita, ei noin voi, miten mä voin ikinä ikään tehdä. Sitten se hap, mm. todella mm. semmoinen niin kuin näin. Mutta yllättävän nopeasti mä löysin niin kuin itsestäni sen, jotenkin sen, että hei, nyt kun me harjoitellaan tätä, niin tämähän oli hyvä testi sille, että mitä me toimitaan sitten, kun faktatsekkaus niin kuin pettää. <laughs> Eks niin? Eks? Ja sitten me oltiin vähän samaa mieltä, että joo, tämä oli ihan hyvä, että nyt tämä vaan korjata. Anteeksi. No, tota, mutta, mutta sä päätit tähän mokaan lahja state no, of mind. Pää, Sehän on oleellista senkin takia, että kun se on kuitenkin tehty jo. Siis se moka niin, niin, on jo ja, tavallaan siinä, ja, niin sitten niin. voi joko oppia jotain tai sitten niin, ei niin, oppia niin, jotain. Niin, mitä siinä sitten? Niinpä. Mitä siinä sitten? Ai, tuli vielä paha olu. Puhukaa. Uudelleen. <laughs> no, mutta nyt tulee vielä pahempi olla. Mä annan jopa pienen tällaisen oksennusvaroituksen armollisuus, mm. koska mä kuulen tämän sellaisen naisten lehti äänellä, siis näitä juttuja mä itsekin työkseni kirjoitan, joten en ole minäkään immuuni tälle. Mutta mikä on teidän suhteenne tähän muodikkaaseen termiin? Ja mm, mä tiedän, tähänkin kirsillä oli yksi kiinnostava ajatus, kun mä esitin tällaisen hyvin kliseisen ajatuksen siitä, että olen armoton itseäni kohtaan, mutta muita kohtaan niin armollinen. Ja sit sä olet silleen, että no luulet vain. Silleen niin, vähän lempeä. Niin. <laughs> niin, mä, niin kuin, mä luulen, että se on semmoinen, jotenkin, ensinnäkin se on tapa sanoa asioita, että mä oon niin armoton itselleni, mutta armollinen muille, mutta mä jotenkin itse ajattelen, että, 
Et jos on armoton itselleen, mitä me varmaan tosi moni ollaan, niin, niin se heijastuu kyllä niihin muihinkin ihmissuhteisiin usein. Et on ehkä vaikea silleen niin kuin pelkästään ajatella, että mä, mä kohdistan itseeni jotain täysin ihan muuta kuin kaikkiin muihin. Et jotenkinhan me ollaan kokonaisuus ja me niin kuin heijastellaan niitä asioita myös ulospäin. Ja, ja joo, kyllä mäkin olen tosi armoton itselleni, mutta mä oon kyllä armoton varmaan sit myös mun esimerkiksi kumppanille tai lapselle tai va- mitä läheisempiä, niin mä armoton. No joo, valitettavasti että kyllä. Sitten joo. vähän sivistyneemmin voi käyttää, että kun mennään vähän kauemmaksi, mutta että, että kyllä se heijastuu tavallaan se oma, että kun kerran pitää koko ajan kritisoida itseään, niin kyllä se tosi helposti myös sitten ryhtyy kritisoimaan muitakin. Mm. Et siinä mielessä mä en oksenna sille termille, musta se olisi tosi hyvä niin kuin siinä mielessä oppia, mutta, 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 mutta se ei ole varmaan ihan, ihan helppoa, mutta että ehkä ensimmäinen on se, että tunnistaisi sen, että kaikki se, mitä sä ajattelet niin kuin täällä, niin sä, jotenkin se, se tulee sinne ulospäinkin helposti. Niin. Ja sitten lähteekin siitä, koska me ei varmaan haluta olla armottomia muita kohtaan, niin lähteekin jotenkin siitäkin keräämään sitä takaisinpäin. On muutama ihminen, jota kohtaa on. <laughs> no mutta kivulla on jo kivulla. pysyn. Mä näen tuossa semmoisen, ei se ole paha termi, mutta tulee vaan mieleen siitä, että, että siinä jos jossain voisi olla rakkauskin, mutta voisi olla armollisuus, mä näen niin semmoisen sukupolvisen ketjun, että, että jos sua kohtaan ei olla oltu armollisia, kun sä oot mm. ollut pieni, mä menen, menen vähän tähän, mutta kyllä mm. mä niin uskon ja näen sitä ympärillä, niin, ja taas viitat niin monenlaisiin ihmisiin. Niin sun on hirveän vaikea olla itse asiassa kohtaa armollinen. Mm. Ja jos et ole itse asiassa kohtaa armollinen, niin sun on asset hirveän vaikea olla muita kohta, mm. kohtaa armollinen. Mä luulen, että ollaan niin kuin jossain ihmisyyden niin kuin singulariteetissä, mm. mä tiedän, mm. että, se niin kuin, että itse asiassa johonkin tiivistyy mm. niin kuin tämmöiseen ketjuun, joka elää, vaihtuu. Ja sitten se lopullinen kysymys on, että, että miten ihmeessä mä muutun? Mm. Miten, mi, miten se tehdään? Mä yritin googlata, kun mä, kun mä tulin tänne, armollisuus, how to do it. <laughs> niitä on aika paljon niitä juttuja, mutta ei ne antanut niin ihan niin tosi, tosi nopeita. Äh, en, mä jotenkin uskon siihen, että se on niin tavoittamaton, että ei se ole, ei se ole psykologian asia äh, äh, niin ollenkaan pelkästään. Mm. Se on meidän mm. ihmisten, se on ehkä taiteen niin kaikki jotenkin, mistä me tässä niin on jotenkin joko auttamassa tai tuppaamassa sitä, sitä meidän, se on se, se, se meidän quest elämässä. Mm, mm. En tiedä, mitä sä ajattelet. No ei, mä, mä, niin kun, nyt kun mainittiin, että se on muotitermi, ja sitten mä niin mietin, että okei, mä en ole niin hirveästi tähän törmännyt, että, että tota, ja mäkin vähän googlasin, ja sitten mä rupesin miettimään, että okei, että eikö tämä nyt ole enemmän vähän tämmöinen kohteliaisuus, että kun ollaan armollinen muille, että sehän on cool, kyllähän meidän täytyy olla armollisia, ja hyvä, että se kuuluu niin kuin, Ihmisistä välitetään ja niin kuin, että ei mm. haluta, että se, en, en, jotenkin mä olin ihan, että mitä, mikä juttu tää nyt on, että... Ei, missä mukaan. <laughs> <Yeah. laughs> niin. niin. Mut, mutta sitten mä, sitten niin kuin tää, mä rupesin sitten miettimään niin kuin tähän niin kuin toista puolta just siinä, siinä että niin kuin, sehän on myös semmoinen hyvä suomalainenkin armottomuus, että joku hiihtää siellä suolla 20 kiloa kiviä repussa ja, ja, ja sitten se on sankari ja sitten sit, 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 niin taiteessa on tämä tämmöinen kärsivä taiteilija. Eli, eli tavallaan mitä enemmän teet töitä, niin, sen, sen niin kuin, mitä armottomampi oot, niin sen parempi tavallaan oot. Et sit, se on niin kuin käännetty myös niin kuin näin, näin päin. Se, ja se edelleen näkyy ehkä sellaisessa normipuheessa, varmaan ihan muussakin työelämässä, että, kun, että mitä menee, no mulla on hirveästi bronkiksi, että mä niin kuin tein mm-hmm. kauhean kiinni, viime yönä tein johonkin neljä asti, mutta sitten se niin kuin koetaan semmoisena hyvänä kyllä. Et se, kyllähän se on mm-hmm. ihan tämä niin kuin läsnä tämmöinen ja sitten semmoinen armollisuus lässitys tuntuu siinä, niin kuin, mutta, mutta, niin kuin, mutta varmasti ihan, ihan, tai se kuulostaa niin sellaisen, mm-hmm. että mitä sitä ei tehdä, kukaan tämä niin kuin, kuulostaa lässitykset siinä kontekstissa. Niin, mutta ihan mutta ihan. Tuota, se, yhtä, kyllä se olisi niin kuin, ihan myös, sitä olisi ihan hyvä tietysti pohtia, että, niin kuin, että miksi, miksi se on mukaan niin hyvä sitten olla, olla itselleen niin armoton ja, ja, ja tota, vaatia itseltään enemmän kuin ehkä psyykät tai terveys kestää myös. Onko muuten semmoinen klassinen taiteilijamyytti yhä elossa vai onko täälläkin täällä teidän opin ahjossanne jotain taiteilijan palautuminen, viisi opentopistettä, muistakaa pitää hyvinvoinnista neuvolta, vai onko se 
idea oli yhä se, että unohdin syödä nukkua ja olin täällä ateljeessa no, viikon. Kyllähän siitä puhutaan enemmän. Siis, niin. et kyllähän se nyt sillä tavalla on läsnä myös täällä ihan totta kai, että se, niin kuin, että se nyt on muualla yhteiskunnassa, niin kyllä se nyt on tullut tänne tosi paljon. Ja se niin kuin hyvinvointi ja tämän, tämän tyyppistä ja kaikkeen terveyteen liittyvät kysymykset, mitä silloin, esimerkiksi silloin kun mä itse opiskellut, niin ei ollenkaan. Et, mm. että asiat käsiteltiin enemmänkin huutamalla kuin, kuin tota, tai ei käsitelty ollenkaan, niin, niin sitten tota, että joo, on, 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 mutta ehkä nyt ei ihan, mm, mm. onko nyt tämän suora kurssia tästä aiheesta. Mutta on toi viitekehykseen liittyvä kyllä mun mielestä sillä mm. tavalla, että mm. kyllä me niinku, mun mielestä me jotenkin enemmän sallitaan se, että, että jos sulla on niinku taiteilija, sulla on Picasso ja se mm. valvoo kaikki yöt kaksi viikkoa ja me ollaan niinku, voi mikä passion, mikä passion. Mm. Niin. Sitten sulla on niinku ihminen, joka tekee powerpointteja kaksi, kaksi viikkoa yötä päivää, niin mm. me ollaan sitä mieltä, että hirveä työnarkomaa, niin sillä ei ole arvot kunnossa. Kyllä. Ja mitä ihmettä, siis sehän voi rakastaa sitä powerpointin tekemistä, mun mielestä se on esimerkiksi tosi kivaa. Mm. Ja, ja, ja niinku, että sä voit rakastaa työtä ja musta jotenkin myös on, niinku, että voitaisiko me silleen olla myös armollisia niille, jotka tykkää tehdä sitä työtä. Niin. Tiedätkö, että, toi, toi on et, hyvä. Niin, joo, toi toi PowerPoint-armollisuus. Armollisuus liittyy jotenkin sellaiseen, että me annetaan ihmisten niin tavallaan elää niiden elämään sellaisella tavalla, kun ne itse haluaa elää mm. sitä, eikä sellaisella tavalla, kun me halutaan ne elää sitä. Mm. Niin. Se on minusta jotenkin joo. siinä ytimessä. Ja sitten ihmisillä on tosi erilaisia. Ja tämä esimerkiksi, mitä mä sanoin, että ihmiset sanoivat, että no en sitten kuoli vuoteen ajattelee, että olisin paljon enemmän töissä. Miten niin? Se voi olla sun elämätarkoitus. Sehän tätä voi sanoa. olla ollut sulle niin kuin ihan älyttömän tärkeä asia. Mm, mm. Kyllä. Mutta joo, kyllähän toi kertoo siitä, että on olemassa se tietty ideaali, johon ei kuulu, että se PowerPoint-yövääntäjä on niin kuin luuseri, joka ei osaa pitää jostain rajoistaan ja työn ja vapaa-ajan eroista kiinni, mutta sitten se kuvataiteilija on aika cool ja se on aika ymmärrettävää, että onhan siinä täysin niin kuin sellaista. Mm, joo, joo mutta siis ei toi taiteilijat palaa, mutta tuli heti vaan mieleen, että, että Suurin osa taiteilijoista, jotka ovat tehneet hyviä juttuja mun mielestä ja, ja, ja jotenkin menestyneet, ne ovat aivan sekaisia, aivan kykenemättä normaalia elämää, ne ovat aivan epätäydellisiä. Mä, mä en usko mitenkään semmoiseen niin kuin, niin kuin järjelliseen, järjelliseen taiteilijuuteen. Sä et käymät varmaan, että sä et ole tuota. Ei, mä en tarkoita siis pahalla, siis mä oon tullut katsella, että noho, että tuollaista. No joo, mutta si, oota nyt, mulla oli joku muukin pointti kuin tämä. Joo, mutta taiteilijat ovat usein hyvin tunnollisia ja kyllä just tämä, että mm-hmm. rakastaa omaa työtään. Kyllähän se on mm-hmm. hyvä asia ja siis nimenomaan ja, ja sitten kun puhutaan jostain niin kuin tällaisesta niin kuin pakosta tai niin kuin luomisen pakko tai tämmöinen, niin se, se on vähän hassu sana kanssa. Että se on joku semmoinen myös velvollisuus, että haluaa pitää huolta siitä työ, että niin tehdään asia, niin kuin mm-hmm. pitää siitä ja sitten se niin kuin Mietin just, että joku hoitaa kukkia sinne ja mitään järkeä. Kuka, kun naapuris, ja naapurille se on ihan yhdentekevä, kuinka hyvin sä hoidat niitä sun kasvoja siellä. Mutta sitten niin sä saatat tehdä sitä paljon ja niin mm. siihen aikaan. Mistä me niin kun päätetään se, että mihin niin, niin kun, kuinka turhaa, tekeekö ne turhaa liikaa töitä. Mutta jos se niin tuottaa niille iloa, niin mikäs, mikä, mitä se siitä? Oletteko te huomannut semmoisen, että mulla tämä on jotenkin, jotenkin ehkä korostunutkin, että jos mä tapaan jonkun ihmisen, niin, niin mä, mä olen siis todella jotenkin nopeasti kauhean armollinen. Mä niin rakastan yleensä kaikki ihmisiä, jotka mä oon tavannut. Mutta sitten kun mä oon kotisohvalla, niin mä, mä oon todella ilkeä. Ja, mm, ja mm. puolesta kysyä, et sä voi noin sanoa. Mä sanoin, voinhan, mä oon tässä mun sohva, mä en se kuule tätä näin. näin niin kuin sille... Kiva tietää, mitä sä puhut tänä siltana meistä. Siellä no on. ei, kun mä oon tavannut teille. Mm. Sitten mä, siis mun mielestä siinä on... Sen sanoo, ihmisten kohtaamisessa mm. on jonkun sellainen, ihan sit mä uskon, että tässä koronassa on mm. vähän, mm. nyt aloin ajatella sitä, mm. että tuskin mä oon ainoa, mm. joka mm. silleen, sit kun, sä, sit kun sä tapaat, sit mä oon ollut myös semmoisessa niin työni kautta sellaisissa tehtävissä, jossa mä työskentelen niin kuin julkisuuden hahmojen kanssa. Ja se on kiinnostavaa katsoa, että sit kun niihin tutustuu ja silleen, ei mistä tule välttämättä ystäviä, mutta tehdään töitä, niin sit, ne, on, ne on kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä. Mm, ne on ihan niistä. Sitten katsoo, että ihan tosi hyvät ihmiset, siis amnesti töissä olevat suurin piirtein tai vähintäänkin kuukausilahjoit, että aivan niin kuin monella tapaa niin kuin hyveelliset, että miten ne pystyy puhumaan. Niin kuin julkisuuden ihmisistä jossain ihan niin kuin, mm, so, so, mm. niin kuin ikävästi. Mm. No mä näen aina välillä silleen, niin kuin, että 
koko ajan, että, että, että miten sä kehtaat. Että just kun sä oot vaatinut jotain solidaarisuutta tai jotain moraalisuutta, niin sit, niin, mutta sit sä voit niin kuin Jallis Harkimosta sanoa ihan kuin rumasti. Mutta liittyykö se omaa epätäydellisyyden tunteeseen sitten, koska niin onko niin, että meidän pitää niin kuin tavallaan mollata jotain, jotta meille tulee itselle niin kuin täydellisempi olo, tiedätkö mitä tarkoitan, että, niin. että jotenkin no ei sekään nyt ollut kovin kiva tyyppi, että tiedätkö, että joo, sillä voi olla rahaa, mutta se ei ollut kyllä, se on ei, tosi se, paska se, se tyyppi, tosi. niin sitten meillä tulee niinku itselle parempi olo tai tiedätkö jotain tämmöistä, tai että se nyt voi olla niinku julkisuudessa, mutta... Niin, niin eikö viha... Ma, ja... Sen toisen epätäydellisen havaitseminen on jotenkin niinku mehukasta. Niin, on <laughs> siinä jotain tyydyttävää varmasti jollekin. Eli siis me peräänkuulutetaan Jallikselle armollisuutta, mutta mä haluaisin kysyä tästä Juh. armollisuutta. <laughs> Ei sen tää herran on mennä niin pitkälle. Älä jumiteta siinä. Mutta äh, mä haluaisin kysyä vielä armollisuudesta sen, että mua itsellä joskus tökkii vähän sen glorifiointi siinä mielessä, että mulla on, mutta ehkä tää on just tätä, mitä mun pitäisi omassa psykoterapiassani vain käsitellä, että mulla on sellainen pelko, että jos mä olen itselleni liian armollinen, niin kaikki lähtee käsistä, että mä oon tuolla katuojassa ja Mä en edes halua kertoa, mitä mä teen siellä. Siis, ja se on varmaan semmoinen yleinen niin kuin, tunne siitä, että, tai en mä en tiedä visioiksi muut ihmiset sinne katujaan itsensä. Mutta jotenkin, että se armollisuuskin voisi mennä sitten överiksi, että mun on niin kuin, pakko mm. pitää itseni. Mä tunnistan kyllä toi. Niin. Siis tavallaan semmoinen, että sillä tietyn tyyppisellä armottomuudella pitää jotain, ainakin illuusio on siitä, että joku asia on hallinnassa. Niin. Siis jollain tavalla tämä homma on niin hallussa. Joo. <laughs> No voihan sitten tulla vaan, no se onhan se jossain urheilusuorituksessakin, sähän saat myös kiksejä siitä, että tavallaan vaadit itseltäsi mm. enemmän ja sitten niinku, jos sä vaadit vähemmän, niin ei se ehkä, mm, mm. no voi sekin olla joskus kivaa, mutta niinku sitten useinhan se, kun sä teet, niin, niin sitten sä niinku saat niinku enemmän, siit, mm. nimenomaan siitä, että sä vaadit vähän itseltäsi. Mutta voisiko noin ajatella toisella tavalla, että sulla voi olla kumminkin kovat tavoitteet ja tavallaan sä niinku hakeudut epämukavuusalueelle, koska sä haluat saavuttaa mm. niitä, mutta sitten sä oot armollinen sille, että, että sä voit vaan tehdä tietyn asiat ja sitten loppu menee tavallaan niin kuin se menee. Mm. Eli sitten teet kaikki ne treenit ja muuta, mm. mutta kisa, kisa ei mekkää hyvin. Niin ehkä mm. se on se paikka tavallaan, että, 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 että okei, okay, mä tein parhaani, niin mä tein sen, mihin mä nyt tässä kohtaa pystyin, ja tämä nyt meni tälleen. Koska sitten tulee just näitä, että, 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 että ulkopuoliset asiat, niin kuin sä puhuit sattumasta vaikka, on niin älyttömän monta asiaa, mitkä ympärillä vaikuttaa, mihin, mihin sä et voi, vaikka sä olisit kuin armoton itseäsi kohtaan, niin vaikuttaa. Niin, totta. Joo. Mut la, nyt mä oon itse asiassa, mä vähän pomppi, mutta mä mietin vaan, että laiskottelu on itse asiassa tosi mukavaa, että siis se, se, se vaatii niin kuin op, opettelemista, että uskaltaa laiskotella. Mä, Kyllä. Mä ainakin itse oon niin tavallaan vasta viime vuosina niin kuin sallinut sen oikeastaan kunnolla, että nyt mä en tee, nyt mä vaan otan niissä, tai niin kuin tee jotain ihan mm. älytöntä. Mm. Ja, si, ja, sit, ja sehän on ihan mahtavaa. Mm. Mutta sitä voi tehdä myös niin, että sitä kyllä tekee ja sitä voi tehdä mm. paljonkin, mutta kun sitä ei tavallaan ole sallinut itselleen, niin se ei ole hirveän tyydyttävää silloin, mm. kun siinä on se tietty syyllisyys koko ajan. Mm, mm. Mutta siis sä oot selvästi ylittänyt sen. Joo, mä oon harjoitellut tätä ihan ilman self <laughs> Oo, self-help, kumpa me ehittäis siihenkin. Mä kysyn vielä lopuksi Tiik, sulta, että mm. onko opettajan joskus tarpeen olla armoton, vaikka tietenkin näin näistä mä ajatellaan, että se semmoinen hirvittävän diktaattoriopettajuuden mm. aikaan ohi, mutta voiko se olla liian armollinen opettaja? Varmasti voi. Se onkin semmoinen taitolaji, että, että sitten miten, miten niin kuin vaatii enemmän olla, olla niin kuin kiltisti. Tai niin kuin ne, jotenkin, että se, ää, ehkä liittyen myös semmoiseen, niin kuin, niin kuin tässä vähän on ollut puhetta tähän nykytaiteen luonteeseen, että siinä ei välttämättä niin selkeitä sääntöjä, mitä kohti olla menossa. Vaan se on, ja myös se opettaminen on semmoista keskeneräisten työiden prosessointia. Niin mm. ei, ei, ei kukaan ei tiedä, miksi se työ on kehittymässä tai mikä sen ihmisen, ihmisellä on persoonalliset niin opintopolut ja näin poispäin. Niin, niin sitten se on vaikea olla siinä siltä, niin just tämmöisessä perinteisessä mielessä, armoita, että nyt sun pitää tehdä tämä, tämä ja tämä, jotta niin kehittyy tai jotain näin. Niin, että kyllä mä luulen, että itse asiassa semmoinen yleinen, se on ehkä instituutio sitten, kun on tietyllä voi olla armottomampi, että niin tavallaan vaatimuksia on sitten tietysti tietyissä ajoissa valmistua ja 
näin poispäin. Mutta ehkä se, ihan, se, se on sitten toinen, toinen puoli siinä. No kyllä se mun mielestä on aina läs... mm. armottomuus ja armollisuus. Mä jotenkin ajatuksissani meni, palasin niihin tota, huomioiden käyttäjien entisiä, kun mä oon kuunnellut niin tavallaan niin toi... No, mä en tykkää toipumistarinoista, mutta tavallaan on kuitenkin tapahtunut muutos. Ja, ja, ja kyse on siitä, että, että usein että rakennetaan ihan uutta identiteettiä jollekin. Että sä oot tehnyt narkannut 15 vuotta ja se on niin ollut kaikki se ja siinä näin. Ja sitten pitäisi ruveta toimia ihan yhtäkkiä mm-hmm. ihan toisin, jollain tavalla sun pitää. Niin, se, se niistä piirtyy semmoinen, että semmoinen tietty armottomuus erilaisissa hoitopaikoissa, hoitokohdissa, semmoinen vähän, että Mm. niskasta kiinni. Ei kun, ei kun nyt, nyt me puhutaan sun tunteista. Mm. Ja nyt sä, et, nyt sä oot hiljaa ja kuuntelet, kun muut kertoo sulle, että miten sä, sun käyttäytyminen äsken vaikutti niihin. Ja, niin on tavallaan niin tervehdyttävä, mm. että et, se, se, se vaatii. Mm. Ja vasta sen ja sitten sit samaan aikaan myös sellainen introspektio, että armottomuus itse asiassa kohtaan siinä, että kun sä katsot taaksepäin, niin mitä sä oot tehnyt, ketä, ketä sä oot loukannut. Kuka on ollut huolestunut susta 15 vuotta? Se, niin kuin, tosi karu, ja jos sä teet sen tosissas, niin, niin se on, on tosi armotonta. Mm. Mutta mut nämä kaikki armottomuut edelly, niin kuin, niiden jälkeen va, tavallaan on mahdollisuus siihen niin armollisuuteen. Mm, <laughs> et, mm. et, että tämä kaikki on, on niin kuin, tavallaan nyt ok. Ja mm. nyt, nyt me menemme kohti, kohti uutta. Mutta mut se, se on... Et, jos mä alussa sanoin, että meidän pitäisi olla armollisia niin asioissa sotkeneita kohtaan, niin ei se tarkoita sitä, mm. <laughs> että ne voisi jotenkin mm. vaan olla mm. tai että, että ne jotenkin hoidettaisiin kuntoon, vaan mm. se on niin mm. semmoinen vastavuorinen juttu. Otin vaan armottomuudesta kiinni, niin. mutta päästään sut toki etenemään. Ei, kun toi on totta ja ihan kiinnostava ajatus, että armollisuuteen pääseminen vaatii joskus myös vähän niin kuin ikään kuin armottomuutta. Tomuutta. Ja just tämä, tämä todistaa sen. Hei, kesken eräisyydestä mun piti vielä kysyä. Sulla oli nimittäin Kirsi siihen liittyen joku kiinnostava ajatus siitä, että mikä ikään kuin muuttuisi, jos me just tässä ajassa opettaisiin sietämään kesken eräisyyttä vähän paremmin tai suhtautumaan siihen. Muistatkohan sä yhtään no, mitään? Tota... <laughs> Tiedä. Ehkä tota, siihen liittyen mun mielestä jotenkin olisi hyvä ainakin taitaa se, että kaikki on koko ajan kesken, että se, se, niin kuin, se on illuusio siitä, että asiat niin kuin, sillä tavalla valmistuu, siis elämä on niin kuin, kesken, hyvä että on, koska sitten kun se ei enää ole kesken, niin se on tavallaan loppu, että et jotenkin se, semmoinen ajatus, mutta ehkä siinä semmoisessa niin keskeneräisyyden, niin kuin, niin kuin sä puhut siitä, että me ollaan semmoisessa maailmassa, mikä liikkuu tosi nopeasti ja, ja, niin kuin, ja se aiheuttaa niin kuin, ehkä semmoista tuskaa vielä vähän enemmän, ja silloin mä oon siis viime aikoina ollut eri niin kuin, alojen opiskelijoiden kanssa vähän tekemisissä ja erityisesti niin kuin, uupumiseen liittyvissä asioissa ja tässä niin kuin, koronavuoden niin kuin, käsittelyssä, mitä tullaan käsittelemään, mä luulen vielä tosi pitkään. Ja, tota, ja se on mun mielestä jotenkin sitten heijastumaan taas sit siitä työpaikkauupumista ja kaikesta tämmöistä. Musta tuntuu, että siinä niin kuin, ilmiössä on jollain tavalla kyse siitä keskeneräisyyden sietämättömyydestä. Että, että me niin kuin, jotenkin väsytään siihen, että kaikki on koko ajan niin kuin, väärin. Kaikki on niin kuin, tavallaan koko ajan vähän pielessä ja vinksallaan. Ja, ja, tota, ja, ja, niin kuin, ja, ja se, sen, sen niin kuin, käsittely jää, mä luulen, liikaa tänne niin kuin, yksilön jotenkin, niin kuin, omaan, omaksi tehtäväksi sen sijaan, että me käsiteltäisiin sitä jotenkin yhteisönä. Ja jos mä ajattelen vaikka opiskelijoita, niin niin ne on usein, niin kuin vaikka ne on näennäisesti ja onkin yhteisö, niin ne on myös tosi voimakkaasti yksilöitä, jotka yrittää rakentaa omaa elämää. Ja, ja ne, tällä hetkellä minusta tuntuu, että nämä aikarajat ja kaikki niin kuin ajaa tosi, tosi voimakkaaseen niin kuin ajatukseen siitä, että on, täy, on olemassa täydellinen opiskelija. Mm-hmm. Ja se täydellinen opiskelija niin kuin toimii näissä rajoissa ja muuta. Ja se, mä luulen, että se jotenkin... Sitten kun ei ehkä uskalleta jakaa ihan hirveän haavoittuvasti kaikkia niitä omia epävarmuuksia, niin mä pelkään, että se on jotenkin sellainen, sellainen niin oireyhtymä, mikä, minkä kanssa vielä niin eletään pitkään. Et jotenkin musta tuntuu, että tässä uupumisasiassa, mitä mä luulen, että tässä yhteiskunnassa on tosi paljon ja siis se ei ole suomalainen ilmiö, niin se liittyy jotenkin voimakkaasti tähän keskeneräisyyden ja vertailun niin maailmaan. Ja me koetaan keskeneräisyyttä, kun me verrataan. Me verrataan johonkin, joka, jolla just nyt on asiat meidän mielestä täydellisemmin, vaikkei me tiedetä, miten sen 
kuinka keskeneräisiä sen asiat sitten on. Minusta välillä tuntuu, että, että toikin liittyy siihen, että me keskitytään siihen, että mitä, mitä minä olen, niin kuin, kuinka keskeneräinen epätäydellinen minä olen, ihmiset uupuu tavallaan, että, että maailma on keskeneräinen. Mm. Ja että mitäs, jos me yritettäisiin muuttaa niin kuin, jollain tavalla maailmaa, mm. minusta tuntuu, että meiltä vähän niin kuin hukkunut semmoinen, Mä lainaan nyt vähän ystävän ajatusta, että meiltä puuttuu niin yhteiskunnallinen mielikuvitus. Mm. Et, et, et kaikki, että muutos on ja jotain tapahtuu, mutta meillä jotenkin on areenoita sille, että me uskallettaisiin kuvitella, että no miten sen, joka meitä uuvuttaa mm. tai saa meitä tuntemaan itsemme epätäydellisiksi, miten sen pitäisi muuttaa, miten me rakennettaisiin sitä. Mm. Jos yritetä aloittaa jonkinlaista yhteiskunnallista muutoskeskustelua, niin ainakin Suomessa... Sähän päädyt heti kommunisti mm. tota, versus oikeistolainen poteroihin. Jotka on joskus niin kuin, yllättävällä tavalla. Aika yllättävällä, <laughs> yllättävällä tavalla. Et, et me puhutaan niin 1900, 1900-luvun niin termein ja poteroin siitä, mm. että miten maailmaa pitäisi mm. muuttaa. Ja, ja tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin, ehkä niin kuin isoin kysymys, että jos että mihin tämä keskenään olisi puhuttu, mutta kääntää mm. tonne noin, että puhuttaisiin mm. jostain uudesta, mm. rakennettaisiin uutta maailmaa ilman koko ajan sitä, että koko ajan joku kiusataan heti hiljaiseksi. Että... Mutta käykö tässä niin, että me ollaan itse asiassa jumituttu jotenkin yhteisenä ja yhteiskuntana siihen, siihen kysymykseen, että kuinka epätäydellistä tämä onkaan? Tiedätkö, mm. että me niinku vaan etsitään ne epätäydelliset asiat ja me osoitellaan niinku niitä vuorotellen, ja me ei todella käytetä sitä niin mielikuvitusta, että okei, no jos me nyt niin tavallaan lähdettäisikin rakentamaan, että mitä se voisi olla. Niin, tai uskottaisiin tulevaisuuteen. Niin. Mm. Kirjoitin oikein kolumnin tästä yleisradioa, <laughs> että mitä jos uskottaisiin. Niin. Sehän on vähän tabu, että kun mm. kaikki on niin pielessä ja kaikkien asioita pitäisi korjata ja ilmastonmuutos mm. tulee. Sitten joku tulee sanoa, että mitä jos tämä meneekin hyvin. Aha, että denialisti siellä, niin mm. tai että sä et uskaa joku teknologia-utopisti, tai sä saat heti leiman, että mehän ei myöskään jotenkin haluta uskoa mm. siihen, että kaikki it gets better. Mm. <laughs> no, huomaan, että meidän aikamme valitettavasti vetelee viimeisiä, mutta mun tämmöinen klousaava kysymys, tavallaan te nyt jo menitte vähän vastaamaan siihen, mutta kun mä mietin just tätä, että mikä tämä on tietenkin aivan mahdotonta mitenkään ratkaista näitä kysymyksiä, tässä, mutta ö, ensinnäkin multa semmoinen kirjasuositus, mä haastattelin, se voi olla teille tuttu, mutta ei välttämättä ihan kaikille ö, Kristiina Brunilaa, tällaista tutkijaa, joka on työryhmineen julkaissut tällainen terapeuttinen valtateoksen, jossa just tätä ikään kuin terapiapuhetta ja terapiakulttuuria vähän kritisoidaan, mikä voi tuntua aluksi vähän aggressiiviselta, että apua onko siinä nyt jotain vikaa, että ihmiset hakeutuvat psykoterapiaan herkemmin. Eikä siinä välttämättä olekaan, mutta just se, että, että sumutus, että me käännytään vain tähän niin kuin yksilön ongelmia ratkomaan, on tuhoisaa, vaan meidän pitäisi alkaa näitä niin kuin rakenteita, käytän nyt tätä sanaa, ja niin kuin laajemmin yhteiskunnallisesti ratkomaan kollektiivisesti näitä ongelmia, että se ei ole mitään sattumaa, että me kaikki vaan uuvumme, vaikka samaan aikaan tietenkään, vaan sille on selitys muualla, eikä sitä ratkota niin, että minä menen yksin terapiaan. Niin onko se teidänkin mielestänne se ratkaisu? Se... No sä just puhuit tavallaan siitä Mä yhteisestä. Mä pohdin. Niin. Niin, 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 koska mä olen päätynyt siihen, että se voisi olla se. Tullaanko me siihen lopputulokseen? Niin no musta se on molemmat. Mm. Mun mielestä se on ehdottomasti molemmat. Ja kyllä mä niinku itse on sitä mieltä, että ainakin mulla on ihmisenä paljon kehittymistä ja mun pitää sitä työtä niin kuin tehdä. Se on mun, mielestä, mun mielestä se on myös niin kuin palkitsevaa. Mm-hmm. Ihmissuhteet tulee paremmiksi, kuin yrittää miettiä, että mikä oma rooli niissä tavallaan on siinä, että asiat menee vaikka pieleen. Että kyllä mun mielestä jokaisen niin kuin jotenkin ihmisen kannattaa myös itseään niin kuin tarkastella, mutta sitten on niin kuin jotenkin ehkä se, se on se ero, että niin kuin sitten armottomasti syyllistää itseään kaikista asioista, niin se ei varmaan ole järkevää. Ylipäänsä se semmoinen ehkä, mitä ehkä tämä hengitetään oikein ja syödään oikein ja muuta, niin me ruvetaan pyörimään vähän sitten siinä semmoisen oman, niin kuin, ra- rakennetaan itsestämme niin kuin mukaan jotenkin täydellistä. Ja, ja sitten kun me ei kuitenkaan olla eristyksissä tässä yhteiskunnassa eikä muista ihmisistä onneksi ja toivottavasti ei olla, niin, niin sehän on niinku vuorovaikutteista se kehittyminen kuitenkin, eikä sitä, että pyöritään siellä hengittämässä. Mutta se hengittäminen on kyllä tosi tärkeää. On se tär- sitä voi muuten tehdä tosi monella tavalla. No, niin. Joo, hei. No, niin. Ei täällä vaan, vaikka tapa. Kyllä mä 
lyhyesti. Siis hie... Hieno, hieno tuota, teoria mun mielestä on, on tuota, että kaiken takana tämän self-helpin ja, ja mun takana, tai ei vastaa ihan suoraan kysymykseen, on kuoleman pelko. Kuoleman pelko, joka selittää suurimman osan meidän oura-sormuksista ja muista. Et, et simpelisti näin, jos ennen pelattiin nälkää, niin me fokusoitiin toiminta siihen mm. ruoahan. Kyllä, jos oli sota, me fokusoitiin, että juostaan aika äkkiä pommisuojaan kuullaan toi ääni. Et, et se on meidän taipumus. Nyt kun ei ole mitään ongelmia. Yleistän tässä näin. Mm-hmm. Me, niin, nyt me ruvetaan pelkään sepelvaltimon tautia 20 vuoden päästä. Joten me fokusoidaan meidän toiminta siihen, että, että me Herran Jumala hankitaan sormuksia, jotta me voitaisiin tietää aamulla olla väsyneitä vai ei mikään. Mm-hmm. Mahtava ajatus, että mm-hmm. ihminen ei tiedä. Ja mä olen sanonut, että mä olen varmaan kaikilla mun kavereilla. Mutta onhan se nyt, onhan se, on, se on kuoleman pelkoa. Kuoleman pelkoa, jota me skaalaamme sitten tähän. Tässä me voitaisiin puhua pitkäänkin, niin, mutta ei voi tästä mun nähdä. Sanoisin siksi lopuksi, että kukaan ei pääse. Anteeksi. Mä... Haluatko kommentoida vielä tätä kuoleman pelkoa? Oh, kuoleman pelosta en. Ei, 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 ei. Niin. Mutta ehkä toi, tässä montakin asiaa, mistä puhuit, kun oli tää, tulee mieleen se, että kun, tää, kun aikaisemmin jo puhuit tästä, että se niin kuin... Äh, Tavallaan tuntuu, että kun on yksin, yksin tota, kommentoi tätä tota asiaa jossain, niin, niin tavallaan se tuntuu, että ne kaikki alkaa linkittymään ja se aletaan leimaamaan heti yksilönä niin kuin johonkin. Et tavallaan siinä tulee se semmoinen, että vaikka se tavallaan tämä verkostoituminen sosiaalisessa mielessä tai jossain tämän tyyppisessä, niin se aiheuttaa sen, että ikään kuin sinulla pitäisi olla heti mielipide kaikista asioista. Se, et se, siinä tulee se semmoinen, että yhtäkkiä sinun pitää niin kuin hallita kaikki asiat. Ja, ja tota, se ehkä aiheuttaa sitten sellaista... Niin kuin, että tulet hetkinen, minä ja tämä kaikki tässä, että se, se, se niin kuin korostuu siinä sit absurdisti, se yksi, niin kuin, vaikka se pitäisi olla yhteisöllistä, niin siinä alkaa korostuakin tämä yksinä, niin kuin, yksinäisistä vaan sen kaiken edessä. Mm. Mutta ehkä sun siitä, mä mietin, mitä sä aikaisemmin puhuit, että ehkä tämmöinen ryhmä, kun puhutaan tästä y- yhdestä aikaisemmin, niin oli aikaisemmin puhuttu, että miten ryhmä, että kyllähän niin semmoinen ryhmä toimiminen on hyvä apu siihen, että ei liikaa käperry itsensä, mm. että se ryhmän dynamiikan tutkija, että miten me tässä työyhteisössä nämä kymmenen ihmistä, mikä, mikä meidän ikään kuin tämä niin kuin dynamiikka on, ja sitten sit se on, ettei vaan, vaan niin kuin tätä oman itsensä kehittämistä, niin ehkä se on nyt po- a- a- väylä pois siitä semmoisesta vain oman itsensä kehittämisestä. Me tarvitaan toisiaan. Mm. Yhteisö kesk... on ne ver... mitä tahansa vertaisryhmiä tai työporukoita tai mitä, tai jos, se vaan, jos se vaan osataan jotenkin avata se joku vähän, vähän tänne alemmas menevä keskustelu sydämeen, mm. niin saa, saa syntyy ihmeitä, ihmiset tervehtyy, työyhteisöt paranee ja kaikkea tapahtuu. Aamen, mitkä päätössanat. Mä ajattelin, että se sopisi tähän loppuun. Lämmin kiitos tästä keskustelusta ja teille kaikille, jotka olitte paikalla, teille kaikille, jotka seurasitte siellä striimattuna tätä tästä keskustelusta. Jää myös tallenne koko keskustelu siis siellä YouTubesta tämän jälkeenkin. Paikalla oli, että tutustukaa ihmeessä alakerrassa Kuvataideakatemian Ebb and Flow näyttelyyn, jossa pääsette viimeistelemään näitä keskeneräisen oloisia töitä, mutta täydellisiä töitä mielestänne. Eli illan voi kruunata siellä, mutta kiitos ja aplodit meidän keskustelijoille.